हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ की ईवीएस के चैप्टर नंबर फाइव सिक्स सेवन एट के हम एमसीक्यू करेंगे प्रीवियस वीडियो में मैंने वन टू फोर चैप्टर के आपके लिए एमसीक्यू बनाए थे आई होप आपने उस सभी ने उस वीडियो को देख ली है अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो और सेकेंड थिंग अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉर गेट टू प्रेस द बाई लाइकन एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा सो नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो हम चैप्टर नंबर फिफ्थ से स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है लर्निंग वाइल्ड प्लेइंग सो फर्स्ट एम सी क्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथिंग एक्टिविटी ऑफ योगा योगा में ब्रीथिंग एक्टिविटी कौन सी होती है शीर्षासन को कहते हैं प्रणायाम को कहते हैं फुटबॉल को कहते हैं कि हम कबड्डी को कहते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा प्रणायाम सेकेंड इज स्पोर्ट फेयर ऑफ विच विलेज ऑफ पंजाब इज फेमस कौन से विलेज का स्पोर्ट फेयर फेमस है सभी को पता है किला रायपुर ना क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू विच गेम डज द ट्रिक ऑफ बाजीगर मैच तो बाजीगर की जो ट्रिक्स होती है कौन सी गेम से मैच होती है फर्स्ट इज जिम्नास्टिक बी इज फुटबॉल सी इज हॉकी डी इज एथलेटिक तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जिम्नास्टिक नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज विच स्पोर्ट फेयर इज आल्सो नोन एज विलेज ओलंपिक कौन से स्पोर्ट फेयर को हम विलेज ओलंपिक भी कहते हैं ऑप्शन आर किला रायपुर शाहकोट संसारपुर या बदेलिया तो हमारा ऑप्शन क्या है किला रायपुर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज हुज कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज इन द स्पोर्ट फेयर ऑफ किला रायपुर किसके लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते हैं प्लेयर के लिए एनिमल्स के लिए बहुत के लिए या नन ऑफ दिस तो देखा जाए उसमें क्या होती है कैमल रेस होती है बुल रेस होती है ऊपर उसके बाद प्लेयर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी रेस होती है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी होगा डैट इज़ बोथ ना क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन विच डिस्ट्रिक्ट विलेज रायपुर इज सिचुएटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में विलेज रायपुर है तो ए इज जलंधर बी इज लुधियाना सी इज पटियाला डी इज बठिंडा तो करेक्ट ऑप्शन क्या है लुधियाना लुधियाना में सिचुएटेड है ना क्वेश्चन नंबर सेवन इज फ्राम विच ईयर दस ईयर द किला रायपुर स्पोर्ट फेयर इज बींग कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कौन से ईयर से ही जो किला जो रायपुर में जो स्पोर्ट्स का मेला होता है वो कॉन्टीन्यूस ऑर्गेनाइज होता है कॉन्टीन्यूस चलता है चलना स्टार्ट हुआ तो हमारे ऑप्शन क्या है नाइनटीन थर्टी थ्री नाइनटीन फोर्टी सेवन नाइनटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन नाइन्टी तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा नाइनटीन नाइन्टी थ्री है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट इज इन ऑल टाइम पीपल यूज टू स्पेंड देयर फ्री टाइम कैसे पुराने जमाने में जो लोग थे अपना फ्री टाइम कैसे बिताते थे ए बाय वाचिंग टीवी बी बाय प्लेइंग वीडियो गेम सी बाय प्रैक्टिंग रेसलिंग इन एरिना डी मोबाइल ऑन मोबाइल फोन तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है प्रैक्टिस इन रेस्लिंग ये आपका क्या है क्वेश्चन है क्वेश्चन से उन्होंने एम बनाया नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हॉबीज हेल्प अर्स टू सिलेक्ट प्रोफेशन इन द फ्यूचर कौन सी हॉबी हमें हेल्प करती है ताकि हम फ्यूचर में कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करें फर्स्ट इज पेंटिंग बी इज प्लेइंग गेम फुटबॉल कबड्डी डेट लाइक प्लेइंग गेम लाइक फुटबॉल कबड्डी कोई भी गेम्स की बात कर रहे हैं हम सी इज राइटिंग पोएम एंड स्टोरी डी इज ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टेन इज डैश इज टाइप ऑफ मार्शल आर्ट कौन है मार्शल आर्ट का टाइप है ए इज कबड्डी बी इज क्रिकेट डी सी इज गतका डी इज फुटबॉल तो गतका इज अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इज वट डू वी कॉल द लेयर ऑफ प्लास्टिक ग्रास लेड ऑन द ग्रीन ग्रीन लेड ऑन अ सॉरी लेड ऑन अ स्पोर्ट ग्राउंड ए इज एस्टोड ऑफ बी इज ग्रीन मैट सी इज मैटिंग डी इज ग्रीन स्टेप तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर इलेवन इज यू हैव फाउंड ऑफ वाचिंग पंजाबी लोकल कम्युनिटी गेम विच स्पोर्ट फेयर वुड यू लाइक टू विजिट ठीक है आप कौन सा स्पोर्ट फेयर को आप पंजाबी लोकल कम्युनिटीज को गेम को देखना आप बहुत पसंद करते हो तो आप कौन सा मेला देखने जाओगी ए ऑप्शन वन इज स्पोर्ट फेयर ऑफ किला राय बी इज कुंभ फेयर सी इज ओलंपिक गेम डी इज दशहरा ऑफ कुल्लू तो क्या होगा किला रायपुर स्पोर्ट क्योंकि ये क्या लुधियाना में ऑर्गेनाइज होता है पंजाब में ऑर्गेनाइज होता है ठीक है ये थे आपके चैप्टर फाइव के एम सी क्यू अब हम चैप्टर सिक्स के एम सी क्यू करेंगे चैप्टर सिक्स क्या है हमारा अर्थ आवर होम टू तो हमारा फर्स्ट एम क्या है 
ठीक है अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फॉर्म कब से सेलिब्रेट होता है 15 सितंबर 2nd अक्टूबर 14 नवंबर एंड डी इज 5 जून तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी ठीक है वाइल्ड लाइफ कंजर्व वीक इज सेलिब्रेटेड फॉर्म ए इज 5 सितंबर बी इज 2 अक्टूबर सी इज 14th नवंबर डी इज 5 जून तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी डैश इज अ नेशनल एनिमल एंड डैश इज अ नेशनल नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आई होप इसका तो सभी को आंसर पता तो मैं इसका आपको डायरेक्ट ही टाइगर एंड पिकॉक बता देती हूं हमें ऑप्शन पढ़ने की लोड ही नहीं है ठीक है हु कैन सेंस द डेंजर्स ऑफ द अर्थ क्यूक एट्सेट्रा बिफोर ह्यूमन बर्ड्स ए इज बर्ड बी इज वाइल्ड एनिमल सी इज पेट एनिमल डी इज ओल तो ओल आएगा क्योंकि सारे लोग पहले ह्यूमन से पहले ही चाहे अर्थ वारा फ्लड डारा उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश इज अ प्रीशियस गिफ्ट टू द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया ठीक है इंडिया वर्ल्ड के लिए प्रीशियस गिफ्ट किया है इंडिया की तरफ से ठीक है ए इज वाइट लेपर्ड बी इज लॉयन सी इज टाइगर डी इज वाइट टाइगर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाइट टाइगर टाइगर हैज डैश स्ट्रिप एंड लेपर्ड हैज डैश स्पॉट ऑन देयर बॉडी सबको पता है ब्लैक बैक दोनों के होते हैं तो ये ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है ठीक है टाइगर बिलोंग टू व्हिच फैमिली टाइगर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो सभी को पता है कैट फैमिली से हाउ मेनी टाइगर्स वर लेफ्ट इन इंडिया 2008 2008 में कितने रह गए थे 1411 इतने टाइगर्स रह गए थे हाउ कैन हाउ मच अ कैन अ टाइगर वेट टाइगर का वेट कितना होता है ये भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में था तो 18 क्या है 300 300 केजी कैट कैन सेंस डैश स्टेज कैट कौन सा स्टेज को नहीं सेंस कर सकती तो क्या आएगा स्वीट कैट कैन सी डैश टाइम बेटर देन ह्यूमन ठीक है अब ये क्वेश्चन क्या है ये आपका ये भी चैप्टर से रिगार्डिंग है कैट ह्यूमन बीइंग से कितना टाइम बेटर देख सकती तो आएगा 6 टाइम ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 इज द पोस्टल डिपार्टमेंट मेक व्हिच एफर्ट टू शो द लव ऑफ ह्यूमंस फॉर द एनिमल्स जो पोस्टल डिपार्टमेंट है जो डाकखाना डिपार्टमेंट है वो कैसे दर्शाता है ह्यूमन का एनिमल्स के लिए लव फर्स्ट इज टेकिंग केयर ऑफ शू सेकंड इज प्रोवाइड लॉन फॉर गिविंग अप एनिमल्स सी इज इशूइंग स्टैंप ऑफ पिक्चर ऑफ एनिमल्स डी इज नथिंग इज डन तो आपका करेक्ट ऑप्शन होएगा सी ऑप्शन होएगा now question number 12 that is last question of this chapter mcq in which country was white tiger found kaun si country mein white tiger hai wo found kiya jata hai abhi hum upar bolte the ki world ko jo india ki taraf se kya din hai to kya tha wild tiger to hamara answer kya aayega india ठीक है अब हम चैप्टर 7 के एमसीक्यू करेंगे ठीक है एनिमल्स फ्रेंड्स ऑफ मैन एनिमल क्या है इंसानों के दोस्त सो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है डैश वाज नेम ऑफ अ पेट डैग पेट डॉग ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इंपीरियल ऑफ ग्रीस क्या नेम था पेट डॉग का तो फर्स्ट इज पारिटोम बी इज बेजनी सी इज पारिटास डी इज ब्रानीज तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी पारिटास ठीक है नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट दीजिए ये में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है डॉग कैन रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ साउंड फोर टाइम बेटर देन ह्यूमन बी इज डॉग कैन स्मेल 40 40 फीट अंडर फ्रॉम फीट फ्रॉम अंडर द अर्थ सी इज डॉग इज फेमस फॉर द क्वालिटी ऑफ फेथफुल एंड वॉचफुल डी इज डॉग कैन प्रोटेक्ट अ लार्ज हर्ड ऑफ शीप एंड डी देखो तो डी सी बी सारे ऑप्शन सही है तुम्हारे इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए ठीक है थर्ड इज डैश इज अ ब्रीड ऑफ वाइल्ड डॉग दैट कैन नॉट टॉक बिकॉज़ ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ इट थ्रोट बट प्रोड्यूस अ प्रोलॉन्ग ग्राउल कॉल्ड योडलिंग ठीक है कौन सा एक जो ब्रीड का स्पेशल डॉग है जो कि क्या है भोंक नहीं सकता बट जो वो क्या करता है योडलिंग करता है ठीक है आपने वो बताना है कौन सा डॉग होता है ए इज ब्रनीज बी इज फुटबॉल सी इज बेसनीज डी इज ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन 1957 द फर्स्ट लिविंग बीइंग सेंट टू द स्पेस इन द रशियन क्राफ्ट सुपथिंग वाज अ डैश एंड नेम डैश 
सभी को पता है क्योंकि हमारा क्वेश्चन था ये तो वो क्या थी देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे ये कर देंगे ए में आंसर लगाएंगे बट जो बच्चा ए में आंसर डाल रहा उसका आंसर क्या है गलत है क्योंकि वो क्या थी बिच थी लाइका ठीक है डॉग नहीं थी वो ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज वाई डू द मैन रियर एनिमल मैन है जो एनिमल्स की देखभाल क्यों करता है क्यों पालता है उसे ए इज फॉर मिल्क B is for meat, C is for wool, D is for all of the above. The correct option क्या आएगा All of the above. Question number सिक्स is which of the following is a not source of wool? कौन सा है जो source of wool नहीं है तो A is sheep and goat, B is rabbit, C is camel, D is none of these. देखो sheep से भी मिलती है goat से भी मिलती है rabbit से भी मिलती है camel से भी मिलती है तो correct option क्या आएगा none of these क्योंकि इससे हमें ना पूछा है not a source of wool पूछा गया है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सेवन तीस इफ यू गो टू द मार्केट टू बाय वूल हाउ विल यू चेक इट्स प्योरिटी अगर आप मार्केट में जा रहे हो वूल खरीदने के लिए तो आप उसकी प्योरिटी को कैसे चेक करोगी ठीक है ए इज कंसल्ट यूर फ्रेंड अपने फ्रेंड से पूछोगे बी द चेक द क्वालिटी बाय टचिंग इट प्रॉपरली ठीक है सी इज चेक द मार्क ऑफ वूल मार्क ऑन द पैकेट ऑफ वूल एंड डी इज आग द शॉपकीपर हमें पता है वूल की क्वालिटी हम वूल मार्क से डिपिक्ट करते हैं वाई बाय गोंट फॉल द मार्केट विच प्योरिटी साइन शुड बी चेक वूल के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं बी आई एस एफ मार्क का विच एनिमल इज नॉन एज शिप ऑफ डिसीड डेजर्ट आई होप सभी को पता है कैमल ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट यूज फॉर कैरिंग गुड्स कौन सा एनिमल हम यूज नहीं करते हैं गुड्स को कैरी करने के लिए ए इज एलिफेंट बी इज बुल सी इज जिराफे डी इज कैमल तो हम जिराफ को नहीं यूज करते बल्कि हम एलिफेंट को भी यूज करें बुल को भी यूज करें कैमल को भी तो करेक्ट ऑप्शन होगा जिराफी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मैच टू द स्पेशस ठीक है मसाले से कौन होगा तो सभी को पता है मसाले का क्या होता है एग मार्क होता है ठीक है वुल मार्क इज द मार्क ऑफ ऑफ प्योरिटी ऑफ विच ऑफ वुल मार्क आपको वुल मार्क लिखा है तो इट मीन्स क्या आएगा वुल की प्योरिटी को डिपिक्ट करता है ये थे चैप्टर नंबर सेवन के अब हम चैप्टर नंबर एट के जो कि लास्ट है इसके चैप्टर के एम से क्यों है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सो हम चैप्टर नंबर एट के एम सी क्यू स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सीट वी कैन प्रिपेयर फ्लोर कौन से फॉलोइंग सीट से हम uh, किस क्या बना सकते हैं आटा ए इज मस्टर्ड बी इज वीट सी इज कुरियडल डी इज क्यूमेन तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा वीट क्वेश्चन नंबर एट इज टू इज विच सीट इज यूज एज स्पाइस ए इज टम्बरिक बी इज कॉन सी इज मिलेट सी इज लैंडल तो क्या आएगा टम्बरिक ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फ्रॉम लीव ऑफ विच प्लांट वी कैन ग्रो अनदर प्लांट कौन से लीव के जो आ, से हम दूसरा प्लांट भी क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते ए इज स्पेनिश ठीक है बी इज रेडिश सी इज पत्थर चट डी इज कैलीफ्लावर तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पत्थर चट क्वेश्चन नंबर फोर इज विच प्लांट इज ग्रोन बाय ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग से तो सभी को पता है रोस हाउ इज शुगर प्रेम प्लांट इज ये क्वेश्चन था बाय सोइंग अ स्मॉल पीस ऑफ शुगर की ठीक है फ्रॉम सीट विच सीट वी एक्सर्ट ऑयल ऑयल कौन से सीट से निकलता है ए इज वीट के सीट से बी इज कॉन के सीट से सी इज मस्टर्ड के सीट से डी इज ग्राम से तो क्या आएगा मस्टर्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन इज वट डू वी कॉल द फ्लोर ऑफ ग्राम ग्राम के फ्लोर को हम क्या कहते हैं ठीक है ए इज रिफाइंड फ्लोर बी इज गाम फ्लोर सी इज येलो फ्लोर डी इज मिसा फ्लोर तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी होगा हमारा ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज वैन वी कट अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रोज प्लांट वट डू वी कॉल इट जब हम रोज प्लांट की एक छोटी सी टहने को कट कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं ए इज तो क्या कहते हैं हम ट्विक कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इज विच प्लांट इज ग्रोन फ्रॉम इट्स रूट कौन सा प्लांट है जो रूट से ग्रो हो जाता है ए इज स्वीट बी इज स्वीट पटैटो सी इज शुगर केन डी इज रो तो क्या आएगा स्वीट पटैटो वट डू यू कॉल वट डू यू प्रिपेयर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ रो फ्लावर ऑफ रोज टू ईट जो रोज के जो फ्लावर होते हैं उसे हम क्या बनाते हैं खाने के लिए ए इज सोस ठीक है बी इज जैम सी इज ग्लूकन डी इज सब चीज तो ग्लूकन बनाते हैं इलेवन इज वाई डू सीड नीड एयर वाटर सनलाइट सीड को एयर वाटर एंड सनलाइट क्यों चाहिए होती है ए इज 
रिमेन फ्रेश रहने के लिए ए इज टू बी इज टू रिमेन गिला रहने के लिए बी इज फॉर नरिशमेंट के लिए डी इज फॉर ग्रो प्रॉपरली तो अच्छे विकास के लिए उन्हें इस सभी चीज़ों की जरूरत होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज सम टाइम द पीपल प्लांट ऑन द रूफ ऑफ हाउस हाउ डू द सीड रीच ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर ठीक है समटाइम क्या होता है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना हमारे छतों पर उग जाते हैं वो कैसे पहुँचते हैं बाय स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ वाइल्ड एनिमल ए वाइल्ड एनिमल की बॉडी पर स्टिक रह के वो हमारे छतों पर पहुँच जाते हैं तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है फ्रॉम लेफ्ट ओवर द फूड ऑफ बर्ड्स ये सही है क्योंकि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था ये वाला फ्रॉम रेन से भी नहीं पहुँचते हैं बाय फ्लोइंग थ्रू द वाटर से भी नहीं पहुँचते क्योंकि हमारे छतों में पानी नहीं आ रहा ठीक है करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी विद दिस आपके थ्री चैप फोर चैप्टर के सॉरी एम सी क्यू कम्प्लीट हो जाते हैं आई होप अब आपको फोर चैप्टर के एम सी क्यू आप इस वीडियो से देखिए आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लोगे अब आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो